এখন আমরা আলোচনা করব গ্রিন হাউস কি গ্রিন হাউস গ্যাস ও তার প্রভাব নিয়ে এবং গ্রিন হাউস গ্যাস বা সিএফসি কিভাবে ওজন স্তরগুলোকে ধ্বংস করছে এগুলো নিয়ে তাহলে প্রথমে জেনে নিই গ্রিন হাউস কাকে বলে শীত প্রধান দেশে সাধারণত যখন অনেক ঠান্ডা পড়ে তখন শাকসবজিগুলো জন্মাতে পারে না এর জন্য একটা কাঁচের ঘরের ছাউনির মধ্যে শাকসবজিগুলো রাখলে শাকসবজিগুলো ভালো থাকে একে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস সাধারণত এখানে যে ঘটনাটা ঘটে সূর্যের থেকে যে তাপটা এই কাঁচের ওয়াল ভেদ করে ভেতরে আসে এই ভেতরে আসার পরে ভূপৃষ্ঠের দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ ধারা এটা উত্তপ্ত হয় যখন উত্তপ্ত হয় তখন তারা আই আর বা ইনফ্রারেড রে নিঃসরণ করে এই ইনফ্রারেড রে গুলো এই কাচের ওয়ালগুলো ভেদ করতে পারে তাহলে যখন সূর্য থেকে তাপটা কাচের ওয়াল ভেদ করে ভিতরে আসে তখন তার তরঙ্গ দুর্ঘটা ছোট থাকে এবং ভূপৃষ্ঠের বিশ্বমান আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দ্বারা এটা উত্তপ্ত হলে আই আর রশি নিঃসরণ করে তখন তাদের তরঙ্গ দুর্ঘটা বড় হয় যার কারণে এই আই আর টা কাঁচের ওয়াল ভেদ করে যেতে পারে না এটাকে বলা হচ্ছে গ্রিন হাউস তাহলে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাসের সংখ্যাটা এখানে বলতে পারি যেসব গ্যাস ভূপৃষ্ঠের বিকৃত আই আর রশিকে শোষণ করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে তাদেরকে বলা হয় গ্রিন হাউস গ্যাস সূর্যের আলো পৃথিবীতে ঢুকে পৃথিবীর তাপমাত্রাটা গরম করে অর্থাৎ পৃথিবীকে গরম করে এবং তখন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা থেকে পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমাদের এটা মনে রাখতে হবে কারণ একটা অ্যাডমিশন টেস্ট এসেছিল যে সূর্যের আলো পৃথিবীতে ঢুকার পরে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কত থাকে সেটা হলো পনেরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবার আমরা জেনে নেব পৃথিবীর গ্রিন হাউসটা কি বায়ুমণ্ডলের ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন হোমোস্পিয়ারে নাইট্রোজেন অক্সিজেন ও ওজন অনুসারে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং চুন্ডি বাষ্প অবস্থান করে এই হোমোস্পিয়ারকে বলা হচ্ছে পৃথিবীর গ্রিন হাউস যখন পৃথিবীর গ্রিন হাউস অর্থাৎ হোমোস্পিয়ারের মধ্যে যখন গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো অবস্থান করবে তখন এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো সূর্য থেকে আগত তাপকে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিকৃত হয়ে মহাশূন্যে যেতে বাধা প্রদান করবে এর ফলে দেখা যাচ্ছে গ্রিন হাউস প্রভাবগুলো সৃষ্টি হয় গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো আমরা জেনে নিব গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে মুখ্য যে গ্যাসটি ভূমিকা রাখে সেটা হল কার্বন ডাই অক্সাইড এছাড়াও অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো আছে মিথেন আছে নাইট্রাস অক্সাইড আছে সিএফসি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড এটাকে বলা হচ্ছে মুখ্য গ্রিন হাউস গ্যাস এটা কঠিন এবং তরল হিসেবে আইসক্রিমে আবার অগ্নি নির্বাপকে ব্যবহার করা হয় এইটা বায়ুতে শতকরা পার্সেন্টেজ ফোর্টি নাইন পার্সেন্ট মিথেন আছে আঠেরো পার্সেন্ট নাইট্রাস অক্সাইড আছে ছয় পার্সেন্ট সিএফসি আছে চোদ্দ পার্সেন্ট এবং ওজন আছে আট পার্সেন্ট এই সিএফসির একটি উনু কার্বন ডাই অক্সাইডের একটি উনু চাইতে বিশ হাজার গুণ বেশি তাপটা ধারণ করে রাখে এবং আমাদের মনে রাখতে হবে যে সিএসি পার্সেন্টেজটা হলো চোদ্দ পার্সেন্ট এটা হলো একাডমিশন লিস্টে পরীক্ষা এসেছিল এখন এই গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবগুলো আমরা জানলো গ্রিন হাউস গ্যাসের কারণে আমাদের ওজন স্তর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যার কারণে সূর্য থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রশিগুলো পৃথিবীতে চলে আসছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে পৃথিবীর তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পাচ্ছে যখন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তখন মেরু অঞ্চলের যে বরফগুলো আছে সেগুলো বলতে থাকবে যার কারণে পৃথিবীর নিম্ন অঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়ে পড়বে তারপর ধরো পানি চোখের পরিবর্তন হবে যখনই গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তখন সমুদ্র পৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের এবং ভূপৃষ্ঠের যে পানি চোখ আছে তার পরিবর্তন হবে কারণ পানির বাসিভরণের পরিমাণটা বেশি হয়ে যাবে এরপরে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব যখন ওজন স্তরটা ধ্বংস হচ্ছে তখন সূর্যের বিভিন্ন ক্ষতিকর রশিগুলো পৃথিবীতে চলে আসছে যার কারণে মানুষের স্কিন ক্যান্সার এবং চোখে নানান রকম সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ যেমন ম্যালেরিয়া হাঁপানি তারপরে চর্মরোগ সহ অ্যাজমা সহ বিভিন্ন রকমের রোগের সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের এবং জীব বৈচিত্র্যের উপরও বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন প্রাণীকুল এবং উদ্ভিদকুল প্রায় বিলুপ্তির পথে এরপরে হলো বনাঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করে যখন তাপমাত্রাটা অনেক বৃদ্ধি পায় তখন মাটির জমি অংশটা শুকিয়ে যায় যার কারণে নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলগুলোতে দেখা যাচ্ছে বনাঞ্চল যেগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যায় এগুলো হলো গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাব 
এখন আমরা আলোচনা করব সিএফসি কি এবং সিএফসি এর নামকরণ এবং সিএফসি কিভাবে ওজন স্তরটাকে ধ্বংস করে প্রথমে আমরা জেনে নেব সিএফসি টা কি সিএফসি হলো ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন যার বাণিজ্যিক নাম হলো ফ্রেম সাধারণত এই সিএফসি গুলো বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ফ্রেয়ন 11 এবং ফ্রেয়ন 12 সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এই দুইটা ফ্রেয়ন অর্থাৎ সিএফসি গ্যাস ব্যবহৃত হয় সাধারণত ফ্রেয়ন 11 নরম ফ্রম রেফ্রিজারেটর এয়ার কন্ডিশন স্প্রে ক্যানে ব্যবহৃত হয় ফ্রেয়ন 12 প্লাস্টিক ফর্ম তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এয়ার কন্ডিশনে ব্যবহৃত হয় রেফ্রিজারেটর তৈরিতে ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন সুগন্ধি স্প্রেতে ব্যবহৃত হয় তাছাড়া সিএফসি গুলো সাধারণত গ্রিন হিসেবে গ্রিন হিসেবে এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সার্কিটের সোল্ডার ফ্লেমসে পরিষ্কার করার কাজে সাধারণত সিএফসি গুলো ব্যবহৃত হয় এসিএসসি ধর্ম আছে এটা অত্যন্ত সুস্থিত এবং গন্ধহীন অদ্বৈত বিষাক্ত একটা পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় এই সিএফসি টা ওজন স্তরকে ধ্বংস করে আর আমরা জানি যে ওজন স্তরটা হলো পৃথিবীর আমরেলা বা সৌরমণ্ডল হিসেবে কাজ করে এইটা কি আমাদের পৃথিবী ধর্ম আর এটা হলো পৃথিবীর পৃষ্ঠ পৃথিবীর পৃষ্ঠের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে এই সিএফসি টা অবস্থান করছে অর্থাৎ আমাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন ধরনের জিনিসের কারণে এই সিএফসি টা স্ট্রাটোস্ফিয়ার অবস্থান করছে আর আমরা জানি যে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে ওজন স্তরটা অবস্থান করছে এই ওজন স্তর সূর্য থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকর রশ্মিটাকে সে পৃথিবীতে আসতে দেয় না যার কারণে এই ক্ষতিকর রশ্মিগুলো আবার বিকৃত হয়ে মহাশূন্যে চলে যায় যখনই এই সিএফসি গুলো ওজন স্তর ধ্বংস করে দেয় তখন এই ক্ষতিকর সূর্য থেকে ক্ষতিকর পদার্থগুলো পৃথিবীতে চলে আসে যার কারণে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয় এখন আমরা একটু জেনে নিব এই ফ্রেয়ন গ্যাসগুলো নামকরণটা কিভাবে আমরা করব যেরকম ফ্রেয়ন এগারো আছে ফ্রেয়ন বারো আছে এগুলো তাদের বাণিজ্যিক নাম এই ফ্রেয়নে এর ব্যবহার করা হয়েছে আমরা ধরে নিলাম যে ফ্রেয়ন বারোটা আমরা নামকরণ করব কি করে যে কোনো ফ্রেয়নের বাণিজ্যিক নাম অর্থাৎ কোড আকারে যদি থাকে তাহলে সেইটার সাথে নব্বই যোগ করে দেব এটা আমাদের সূত্রের নব্বই নব্বই যোগ করে দিলে এটার সূত্রে যদি নব্বই যোগ করে দিই তাহলে সেটা হয় হলো একশো দুই একক ঘরের সংখ্যা প্রকাশ করে হলো ফ্লোরিন কতগুলো আছে দশক ঘরের সংখ্যা প্রকাশ করে হাইড্রোজেনের কতটা থাকবে এবং শত ঘরের সংখ্যাটা প্রকাশ করে হলো কার্বনের সংখ্যা এখন যদি বলা হয় যে ফ্রেয়ন বারো এর সংকেতটা কি হবে তাহলে আমাদের কার্বন থাকবে একটি হাইড্রোজেন যেহেতু এখানে শূন্য আছে সুতরাং হাইড্রোজেন থাকবে শূন্যটি অর্থাৎ হাইড্রোজেন থাকবে না এবং ফ্লোরিন থাকবে হলো দুইটা আমরা ফ্লোরিন এগুলোকে দুইটা দেখলাম এবং কার্বনের আরও দুইটা হাত আছে এই দুইটা হাতগুলো ক্লোরিন দ্বারা পূর্ণ হবে তাহলে ফ্রেয়ন বারো এর সংকেত দাঁড়ানো সি সি এল টু এফ টু এটা হলো ফ্রেয়ন বারো এর সঙ্গে আমরা আনবিক সংকেতটা পাবো প্রায়ভাবে এইটার সাহায্যে কাঠামিক সংকেতটা বের করতে পারবো না এবার যদি বলা হয় যে ফ্রেয়ন একুশের ক্ষেত্রে ফ্রেয়ন একুশের কাঠামিক সংকেতটা কে হবে তাহলে এইটার সাথে আমাদের নব্বই যোগ করে দিতে হবে তাহলে এখানে আমাদের দাঁড়ালো এক এক দুই তাহলে একুশ স্থানের সংখ্যাটা প্রকাশ করছে কি ক্লোরিনের দশক স্থানের সংখ্যাটা প্রকাশ করছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে এবং শত স্থানে প্রকাশ করছে কার্বনের সংখ্যা তাহলে এখানে কার্বনের সংখ্যা কয়টা হবে দুইটি হাইড্রোজেন থাকবে একটি এবং ক্লোরিন থাকবে একটি তাহলে এইটার ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কার্বন দুইটা ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন একটা একটা করে থাকবে এবং বাকি এক দুই তিন চার এই চারটা হাত ক্লোরিন দ্বারা পূর্ণ হবে এটা হলো প্রয়ণ একশো একুশ এর আনবিক সংখ্যা এবারে আমরা জেনে নেব ওজন স্তর কিভাবে ধ্বংস হচ্ছে আমরা ধরলাম যে এখানে ফ্রেয়ন এগারো একটি আনবিক সংখ্যা দেওয়া আছে এই ফ্রেয়ন এগারো সূর্যের অতি বেগুন বেশির প্রভাবে এটা ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে তৈরি করবে মুক্তমূলক অর্থাৎ ক্লোরিন ফ্রি রেডিকাল তৈরি করবে ক্লোরিন ফ্রি রেডিকালটা এইটি ওজনের সাথে বিক্রিয়া করে তৈরি করবে হলো ক্লোরিন মোনো অক্সাইড ফ্রি রেডিকেল এবং তৈরি করবে অক্সিজেন এই জায়গায় সে ওজন স্তরটাকে ভেঙে দেবে এই ক্লোরিন মোনো অক্সাইড ফ্রি রেডিকালটা আবার 
অক্সিজেন পরমাণুর সাথে বিক্রিয়া করে আবার তৈরি হবে ক্লোরিন ফ্রি রেডিকেল এই ক্লোরিন ফ্রি রেডিকেলটা আবার সে ওজন স্তরের সাথে বিক্রিয়া করবে এবং ওজন স্তরকে ভেঙে ফেলবে একটি ক্লোরিন পরমাণু একটি ক্লোরিন পরমাণু এক লাখ ওজন পরমাণুকে ধ্বংস করে এখানে যদি ক্লোরিনের পরিবর্তে ফ্লোরিন থাকে ফ্লোরিনের মুক্ত রেডিকেল থাকে তাহলে এর প্রভাবন শক্তিটা আরও বেশি তবে ক্লোরিনটা এইটা বেশি সময় ধরে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে কিন্তু এইটা কম সময় ধরে বায়ুমণ্ডলে অবস্থান করে তাহলে আমাদের এখানে বিক্রিয়াটা থেকে আমরা এভাবে দেখি যে ওজন স্তরকে সিএফসি আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে ভেঙে দিয়ে অক্সিজেন উন্ধে পরিণত করে প্রতিনিয়ত যদি ওজন স্তর ধ্বংস হয় তাহলে আমাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা সৃষ্টি হবে যেরকম আমাদের স্কিন ক্যান্সারের প্রবণতা বেড়ে যাবে ম্যালোরমা ক্যান্সারের প্রবণতা বেড়ে যাবে স্কিন ক্যান্সারটা চিকিৎসার মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব কিন্তু ম্যালোরমা ক্যান্সার একটা জটিল প্রকৃতির ক্যান্সার সেখান থেকে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব না এই জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রধানগণ উনিশশো সপ্তাশি সালে কানাডার মন্ট্রিয়ালে একটি মন্ট্রিয়াল প্রোটোকল স্বাক্ষর করেন এবং সেখানে বলা হয় যে উনিশশো সালের মধ্যে সকল ধরনের সিএফসি গ্যাস ও হ্যালোনেস গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ করতে হবে এবং বিজ্ঞানীরা সিএফসি বিকল্প হিসেবে সিএফসি এর বিকল্প হিসেবে হাইড্রো সিএফসি গ্যাসের প্রচলন করে এবং এই সিএফসি গ্যাসের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয় এই সিএফসি বাইশ একশো চব্বিশ একশো বিয়াল্লিশ এই সব ধরনের গ্যাসে একটা হাইড্রোজেন কার্বন বন্ধন আছে এই হাইড্রোজেন কার্বন বন্ধনটা ট্রপোস্ফিয়ারের ও এইস মূলকের প্রতি খুবই সংবেদনশীল হওয়ায় এরা স্ট্যাটোস্ফিয়ারের ওজন স্তর ক্ষতি করার মতো ক্লোরিন পরমাণু উৎপাদন করতে পারে না তবে সিএফসি জীবনকাল যেখানে একশো বছর সেখানে এই সিএফসি জীবনকাল দুই থেকে দশ বছর তবে সিএফসি চাইতে এই সিএফসির উৎপাদন খরচটা বেশি সব কিছু বাদ দিয়ে আমরা পরিবেশের কথা ভেবে আমরা এই সিএফসিটা ব্যবহার করতে পারি তাহলে ওজন স্তর ধ্বংস লোক পাবে এবং আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রাখা হবে